interesting interview that Russia just had. Oh my goodness, I, I love it. Uh, I love uh, the vibes that they had on set, both of them. Um, the assistant director and Tuku Kantu. I mean, it's just vibes on vibes. And we are taking on from that. With the next interview, I am joined by one slim boy who's an actor and also a musician, and they'll be telling us about his journey. Karibu sana, slim boy. Nashukuru, nashukuru sana. Kofete. Mini kopoa. Nashukuru mungu sema. Yeni nema inatosha tu. Nema inatosha, yani. Kweli, kweli. When you are kutoka wapi? Ah, uh, kwetu masikia ni Sirari. Sama Wapi? boda, Sirari. Sirari. Ya, yeah, ipo Migori County. Uh -huh. Ya, yeah, lakini pia kwenye mishe tu, tunakuaga tu po mjini ya. Ah. Ya, yeah, Nairobi ya. Ah, uh, okay. Sirari ni boda ya Kenya na Tanzania? Ya, yeah, ni boda ya Kenya na Tanzania. Ah, uh, no yeah. wonder ukona accent ya ki Tanzania kikogo. <laughs> ya, yeah, ni karibu sana, ni karibu. Ah, yes. karibu sana. Ashkuru. Tuambie sasa kusu Slim Boy. Slim Boy kanze metuka api ojina? Ah, uh, ini tokia kitambo sema sivi ni mekula kula kidogo. <laughs> <laughs> Ulikuwa mslim zaidi. Ya, yeah, nilikuwa ka mwembamba. Sema hata nikigia kidacho cha kwanza. Uh -huh. Likuwa ka mdogo. Sema sani, nilikuwa mdogo sana. Ni kwenye, kwenye pale shule ni hivi. Uh -huh. Ini kao nipo Mindo mdogo sana sawa. Mm. So, watu wakawa na nita slim, slim. Ah, kambea slim. Jina feshi. Tunawana, nikawana kama linaingiliana mimi kweli. <laughs> so, mimi mwenye nikawana, ah, slim. Slim labda niongeze boy. Kwa sabi uh -huh. simi wanaume. Uh -huh. Kaongeze kawa boy, slim boy. Kwa so, slim likawa boy. Ivo. Yo ni kwa stage name ya kwa kila umayi. Ya, yeah, likawa ndo jina angu la kwanza. Wani kwenye kila kitu mbacho nilifikilia naeza nika kifanya. Mm. Ya, yeah, na pale pia liliona kwa mziki, freshi. Ni na talanta vile. Mm. Nikawa naona kama yu jina freshi kwa angu tu. Na siku mm. badilisha ndo kama hivyo. Imi yana. Jina kwa kamili ya ID ni gani? Uh, jina kwa kamili waliwalo wala unipa wazazi ni Hesbon Atandi. Hesbon Atandi. Yes. Alright. Karibu yeah, Hesbon aka Slim Boy. Yeah, okay, Now, sure. mm -hmm, ndu wenge kwa e art juu yes. sawa kusema kwa artistic juu kwa music na kwa kwa acting yes. ni nini ili azinuli juu aje ukundo umeitoa ama kipawa yako koko ya yeah. siku zote wanasema kwamba yenye ukiona kitu ukiona vyaelea basi vimeundwa kwangu kama uh, artisan niliona kama ni kitu ambacho kinakuwa kwenye maisha so uh, music mm -hmm ni kitu ambacho kilikuwa kinakuja kwenye akili yangu kipindi naona wengine wakifanya mziki alafu pia yani vibe linakuja tu ndio hivyo umeona mm -hmm. so nikaona ah music nikaona najaribu tu kufanya music so nika nikaanza na music kwanza officially nikaanza kufanya mziki mziki so ikakuwa ndo kama safari ya mziki imeanza lakini mziki mhm mm na ina undani wa acting kwa sababu kile kitu ambacho nakiimba mbako huu una vitu ambavyo unavifuata kama stages ili kufanya video iwe na iwe na muonekano fulani hivi mm. nisema kwenye mapenzi alinifanyia vibaya kwa sasa nitaanzia huku tulikoanzia vizuri tutamalizia same labda amenitenda yeah. umeona mm -hmm. so kwenye hivyo nikaona pia inaingiliana na acting sana Oh. So kwa hiyo nikaona hivi vitu vyote vile <laughs> entertainment fresh vinaingiana. Vinaingiana. So we discover uh, we discover acting kwa music. Yaani we discover acting kwa music kwa sababu yani music ina script. Mm -hmm. Same tu pale kwenye acting pia ni script ambayo inafuatiliwa kutoka mwanzo mpaka mwisho kwa sababu una, unapata kwamba yani ukisema kitu kama penzi la mauti ni mlianzaga vizuri unaona mm. kwenye kwenye hapa katikati ni script tu inaanza kama mziki tu unavoanza kwamba ini kwenye hivi tulianza alafu kuendelea kuendelea kuna sehemu itaishia katika huo uishio wa kitu fulani ikao inaleta ile acting na music pia ikiwa ikiwa ipo pamoja nayo ah okay yes. that's nice to miss the music journey mm. ulianza ukikutasha uki ukikwaje uki so far umefanya umefanya ngapi oh. Officially, kwanza mm -hmm. kufikiria naeza nikaimba nilikuwa kwenye kidato cha... Sijianza kitambo, sema kitambo nilikuwa nafikiria labda siku moja nitakuwa kama nani. Kama nani. Yeni nilipokuwa nafanyaga mziki, mini kiangalia video, ah, nasema da, kweli kazi zipu. So, uh, nikiwa kwenye mm -hmm. dasa saba kupale na angalia angalia kitu cha kwanza. So, japili, nilikuwa kufikiria kwamba naeza nikaimba. So, 
mwalimu bwana Hasani mimi nipo zangu tu ni study nyuma nipo kwenye yani dawa za nyuma huko na fanya fanya mziki wangu tu pale na andika andika mistari sema kutulianza na rapping ile yo 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 unaona vitu kama hivyo mm -hmm. ya lakini kadri ya uwezo na kadri ya vitu ambavyo unavijunguza kwa sababu ukitaka kufanya kitu mpaka unachunguza kwa undani wake ndio ukafanya kitu mtu asije akakusema ah ulifaa kufanya hivi kufa ufanye hivi kwa mimi nikaona da kwenye kwenye hii kazi ya kuimba mm -hmm. kuna ina mara mbili kuna rapping na kuna kuimba kawaida umeona so rap ni ile ya unapanga style vitu rhyming vitu zinakwenda namna hiyo lakini pia kuna kuimba hali ya kupembeleza umeona unapembeleza mm -hmm. namna hiyo so so nikiingia kwenye uh, mara ya kwanza kuja Nairobi ilikuwa tarehe ngapi ilikuwa mwaka 2018 ah ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza, kwanza kufika huko sababu siku zingine zote tulikuwa tunaenda kwa majirani ndio relatives watu kama hivyo Yeah. Lakini officially ndo nianza maisha yangu. Kuishi sasa. Yeah, mm. nianza ni 2018. Yeah, ndo officially mimi nimeanza kuwa na Nairobi na nimekuwa member tu sema. Yeah. Nimeanza kuishi peke yangu. Najua nitalala njia <laughs> leo, nitakula leo fresh. Yeah, so ni hustle ndo nipate. Nijue leo vipi. Yaani kodi nalipoaje. So ndo nikaingia studio kwa mara ya kwanza. Yaani ndo mara ya kwanza officially nikaingia studio. Kuingia studio nika kukutana Vijana wengi tu pale studio wamechangamka fresh tu. Ya yeah, mimi niliingia na rap tu. Yaani niliona kama hiyo kitu naweza nikafanya. Mm. Ya yeah, nilimkuta producer MK. Ah uh, akaniambia ah yani wewe unavuongea ufai kuwa unafanya rapping, mm. unafaa kuwa unaimba. Mhm. Mm Akanipa mtihani kama wiki moja hivi akaniambia nenda ukajaribu kuimba hata nyimbo ya mtu. Tufanye kama cover basi nije nijaribu tuone. Ah kaenda kapiga zangu fresh nikarudi ana mbasa so unafaa ufanye hivi basi jaribu ubunifu wako basi uone kama unaweza kaimba ndo mziki wangu wa kwanza ukatokea umeniuguza mhm mm ya kwa sababu nilena kakaa chini ikasema da kwenye hivi na hivi na hivi kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaangalia mitaani kuna baadhi ya vitu ambavyo ukiangalia kweli unaona vinafaa kwenye ni wanavosemaga wasanii sanini kio cha jamii yeah so nilienda nikaangalia Mm -hmm. Ni kitu gani ambacho kinafanya kina kila mtu analia ndo ni kitu gani kinafanya mtu yani kila mtu anapitia nini umeona uh -huh. kwenye mapenzi nikaona ndo, ndo kitu kikubwa zaidi ambacho watu wanalilia sana mtu anaweza kukosa hela lakini ukalia kabisa umetendwa <laughs> <laughs> mapenzi ndio inagusa mahali <laughs> kweli unakuna mbona unajiona kweli au hadi kweli kwenye maisha kwa ndo mziki wangu wa kwanza ukakuja umeniuguza producer akan direct vizuri ndio nikapata director recordings akanifanyia video mm -hmm. ya nashukuru Mungu alinipokea vizuri ya ikanipea moyo wa mimi kuendelea kufanya kazi zingine ambazo mm -hmm. zinaendelea kuja okay na, na tuko, tuko na muziki zako tutazicheza nashukuru aya lakini kabla tu, 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 tufike hapo mm -hmm. tu, tu break dogo tena kwa acting so acting uh, <coughs> najua kuna ume, umeanza uh, kikundi fulani yeah, tuambie yeah, yeah. tuambie kuhusu hiyo ya yeah, kuna kikundi ambacho kimeanza last me tunafanya uh, short films mm. Kenyan films ya yeah, awali nilipokuambia kwamba mziki na acting ni vitu vile vinaenda zinaenda na zaka ya yeah, lakini pia nikapata washikaji kibao nikapata wana wao pia wako interested na swala la acting ya yeah, tuka tukaungana kikundi tukafanya mm. tukafanya ile group tukajiita creative mi, creative minds media mm. ya yeah, sisi sasa tu, kwenye upande huu tuna tuna deal na na deal na art ya film making mm -hmm. kwenye upande huu mimi kama msanii binafsi so hao ni watu wengine ambao walikuwa interested sana sijui kuimba lakini naweza nika act fresh basi tunaweza tukajoin kwenye hiki kitu tukafanya moja mbili so ikakuwa ni kikundi ambacho kinafanya nini mm -hmm. kinashiria jambo moja so kwenye hata nikifanya muziki sema kwenye hiki kikundi changu tu ndo natoa mtu mmoja natumia kwenye vixen ndo natoa mtu mmoja yani kawa ni entertainment sector moja ndio ah. maana nikaipea jina creative minds media wow right hiyo ni poa sana so yeah. na work together yeah, in collaboration together. both in music yeah, and acting music tukitaka kufanya sema tumeenda mm -hmm. kama launching kitu fulani sehemu mm -hmm. ya yeah, au atachekesha kidogo hapa <laughs> mimi hapa muziki nitapiga nani fresh mambo inakuwa kama hivyo ah. yani tunakuwa tuna form entertainment moja fresh mm -hmm. yeah. na kwa, kwa acting kuna project zenye mmefanya so far ya yeah, kama ile penzi la mauti mm -hmm. ndo latest project ambayo tulifanya 
ya kuna baadhi ya vitu tumefanya lakini si sana tujaenda sana lakini tume Ndomu tuna nanzanza. balance tuna balance mm -hmm. kwenye hapa na hapa kwa sababu hivyo vitu vyote vinahitaji muda okay penzela mauti short films ni kuhusu nini ya yeah, penzela mauti tuli nilivoandika script yani tulivyoifanya sisi wote ni ilikuwa inahusu uh, unampata kuna mwanamke ambaye anafanya nini kuna mwanamke mm -hmm. alikuwa mke wa mwingine so kuna mwanamke mwingine alikuja kusikia wivu kuhusu huyu mwanamke so anataka kumfanyia vibaya ili akuwe na huyu mwanaume umeona mm -hmm. so ikahusu uchawi huko ndani umeona kuna uchawi ulio uliendelea hapo ndani huyu mwanamke akaenda kwa mganga kwenda kwa mganga karudi akakuja kumfanyia kumfanya huyu mke wa huyu jamaa mwingine hawe mwendo wazimu hmm. so akaona haitoshi tena akarudi kwa mganga amwambia bwana nilichokifanya sio ni fresh ilikuwa naomba labda angalau ni muue tu kabisa unaona ah. hmm. sababu alikuwa anataka huyu mwingine kwa sababu ya pesa Mwanake. mali nini yeah. hmm. so katika hivyo tukoona yani inahusu vitu vingi kwenye hapa kuna kufanya mwendo wazimu kuna kuuliwa hmm. ya lakini kwa kwa hivi vyote tu tuka conclude tukaona kwamba huyu alipokuwa akienda kwa mganga masharti ya kuwa kwa na hakuwa na yafata kumaanisha huyu akienda akiambiwa chakula utakachompelekea yule ni chakula ambacho utapika mwenyewe huyu na haraka zake anaenda dukani ananunua chakula anampelekea ina feli Oh, so kazi. Yeah, ifanye kazi. Kwa kwa hiyo ikakuwa kuna mganga, kuna mauaji, kuna ile katika harakati ya yani vitu ambavyo havieleweki. Lakini sasa inakuja ya mwisho wa siku ina feli kwa sababu huyu anachokiambiwa afanye anakuambiwa na mganga, naye ndo upike chakula ampelekee. Huyu naye badala ya pike ampelekee, ananunua, anampelekea in which haiwezi fanya. Mm. So katika hivyo na vitu vya katikati kwamba ini katika hizo harakati za kwenda kwenye mganga huyu anafanya huyu huyu pia yupo hapa mchungaji yupo ikawa ni penzi la mauti kwa tuka tukaitengeneza ikawa hivyo lakini pia yani inaanza tu ni kama wimbo mm. lakini kiisha katikati kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo tunaviongeza ndani ili kutengeneza rada yake okay na, na inspiration ilitoka wapi hiyo kama wewe kama scriptwriter kusabu kuna story ya marriage uganga ndani ni nini nini so ilitoa wapi inspiration Oh inspiration. Okay. Mimi siku zote huwa nikifanya kitu naangalia jamii. Mm -hmm. yeah, jamii sana sana kwa sababu ya yeah, kitu ambacho kinakuwa kipo kwenye jamii sana sana ndoa <laughs> inakuwa ngumu kidogo. <laughs> so unampata mm -hmm. yule mtu yani kwenye kwenye azimio la mtu kuwa kwenye upande fulani hivi. Yaani kwenye upo kwenye we mwenyewe, upo kwenye ndoa yako. Umeona? kawaida kuna mpango wa kando. Hapo <laughs> ndo kwani wakwangi kama ni watu wa kupenda. Okay. Mpango wa kando wanakwanga ni watu wa kuharibu. Mhm. Mm Mimi nipende sana, simpende mkeo. Sasa mm -hmm. mbona kumpenda mkeo? Mbona mbona mpende sana na huyu amemmoa? Umeona? Mm -hmm. So hapo katikati nakuwaka kuna madawa yanatumika. Mhm. Mm kwa huyu mwenye anajua na mwenye hajui. Umeona? So ukiwa kwenye ukiwa kwenye yani wewe umetulia sana kwamba wewe ufikirie mambo mengi. Unakuwa wewe ndo una ndo unaandamwa sana. Umeona? So mimi kwenye mafikio yangu nikaona ah hivi ni vitu vinakuwa kila sehemu mpango wako ndo fresh tu kila sehemu inajaa so kwa hiyo ikakuwa mhm mm kwenye uandishi wa script inakuja kuleta ile picha family issues ambazo zinakuwa kila sehemu unaweza mm -hmm. ukampata mtu ukimwangalia unamwona na maisha mazuri ukimwangalia kabisa unaona ah ndio hivyo lakini mwisho wa siku anaishia mitaani kwa sababu gani hata mume wana mda wake mpango wa kando unaingilia hapo ni ndio vitu vinakuwa kwa vipo Zinafanyika. sana umeona mm -hmm. so mimi wanaangalia jamii sana kwenye uandishi wangu okay na pia hiyo unatumia una, una hiyo mwelekeo pia kwa uandishi wa yeah, wimbo ya huu ni mwelekeo ambao unatumia mm -hmm. kwenye uandishi wa nyimbo lakini mm -hmm. sana sana nyimbo pia inakuwa ina mambo yake yani ni kila kitu tu sema ni sahihi nikitaka kufanya muziki wa sherehe mhm mm muziki wa sherehe nitaufanya kulingana na wale watu ambao wapo maanisha jamii bado inahusika. <laughs> <laughs> so katikati ya the heart of it ni jamii. Ni jamii. For you. Yeah, mm -hmm. jamii ya inspiration natoka kwa jamii ambayo naiangalia na macho yangu mm -hmm. na ni vitu gani ambavyo vinatendeka kwenye jamii nzima na ni vitu ambavyo vipo sehemu yote ukienda dunia hii. Mm -hmm. Yaani ni vitu ambavyo vinakuwa kwa vipo tu. Okay. Mbona ukipata hela unasumbua sana. Mbona <laughs> vitu kama hivyo ni vitu ambavyo vipo tu. Uh -huh. Alright. Yes. Kwa kabla tifunge 
uh, ukiangalia jani yako throughout kutoka uanze kuimba wimbo wako ya kwanza ulisema ni, ni umeniguza. Yes. Tuko wimbe umeniguza tu niache. Niache ndio the latest song. Yeah, Maybe tutatumia ka chorus kabla yeah. tufunge. Ah yeah. uh, umeona aje jani hivi nimekuwa hadi unge film nini nini lessons umelearn na kila kitu. Ya yeah, kila kitu ambacho unakifanya mpaka utie bidi cha kwanza kabisa mpaka utie bidi hakuna kitu kinakujaga rais sema mm -hmm. etio mi Mungu anajua tu Mungu ajui <laughs> Mungu atajua wakati wewe mwenyewe unatia bidi Unajituma mhm mm hicho ndio kitu cha kwanza ambacho nime learn kwa, kwa ukifanya kitu consistently sometimes oh, ata facebook mm -hmm. leo kiposti kitu hata status tu sema status ya whatsapp leo umepost afu maza kama wiki hauja post kitu cha status watu watakuwa simu ni kama hakujua mm -hmm. but you do something consistently mtu atakuwa anasema da ai jana niliona slim boy kapost kitu fulani hivi leo kwaana atakuwa amepost nini yani atakufuatilia kwa sababu anajua kuna kitu fulani wako na post mm -hmm. lakini leo hii umepost mm -hmm. leo hii umepost kitu alafu mm -hmm. mwisho siku ukapotea kama wiki nzima da naoma so consistently kwenye safari yangu mm -hmm. inakuwa inaisaidia sana kitu kingine ni Uh, kuna majaribu mengi sana unayapata. Yeah. Sana sana ukipata majaribu kama yani ile kuambiwa hivi vitu unafanya viwezi, hizi vitu unafanya una waste money, you're wasting your time, what are you doing? Find some other things to do. Hivyo vitu vinakufanya unakuwa unarudi nyuma kimafikirio sana in which mm. unaweza give up. But ukitaka kufanya kitu never give up. Never Sababu give up. mimi ninge give up mm -hmm. singefika hata kwa hiyo jani ya ya art ndo tujite creative media minds <laughs> atuvyefanya hivyo kwa sababu of course i see something coming mm -hmm. and that's why says give up sa hii in fact kama ukianza kitu na ugive up it means uko na jaribu na ukijaribu it means how you can unataka uh -huh. do it free yani wewe fanya na roho moja fanya na roho moja tu utakwambia uh -huh. what is this uwezi yoa sasa ukuona na muziki zinaingilia wapi wapi <laughs> <Mwana. laughs> it's your personality I want to do this music then God atakupatia mtu anaelewa about what you are doing. Mhm. Mm Mimi nataka kufanya music is a talent. Art is a talent and talent pays. Mm -hmm. So kama uwezi kama unaweza fanya kitu kwa sababu ya watu watu wanakuambia ah eti like Africa unajua kuna vitu ambavyo watu hawaelewagi most of the time. Unapata mtu kazi yake tu ni ah chana na huyo bwana hawedi mahali umeona ni wewe unafanya kitu gani maana hiyo pesa hata ufanye uwezi ninua yani ile tu yani una, una, unarudishwa nyuma kimafikirio lakini usipokuwa makini you will lose hope and you will do nothing mwisho wa siku utaanza kuambia watu oh ameingia illuminati mimi nataka waseme lakini i make something good yeah i'm very sure uh -huh. i want to make something yeah, clean yenye itafanya waseme hivyo na wanifuatilie okay. in fact when ukiniongelelea vibaya kuna mbele na nifuatilie. Mtu anaongelewa vibaya. Followers. Ya yeah, anaongelewa vibaya ni lakini sio kiki. I'm doing something right. <laughs> okay. Yeah, <yeah>, Wataongelea. Ah <laughs> <laughs> ya wewe sasa si kiki. Tupatie yes. chorus tukifunga ya naomba. Niache yani. Niache. Ya niache, niache. Yeah, niache inaenda chorus inaenda. Niache nimechoka shida zako. Umenifanya nijute. Niache umuhimu wangu kwako. Umeni bwana darang ni nyache nimechoka shida zako umenifanya nijute nyache umuhimu wangu kwako umeni bwana darang ni hey, yeah hey, awesome ndio vibe uh, ambayo ni niliona fresh tu kwa sababu muziki uh -huh. unahitaji tu kitu ambacho watu wanaelewa fresh kabisa iko fit kabisa na tutaisikia yes. Uh, right after I'm um, social handles zake tutasikia ngoma na sijui kama tutacheza pia film yake kidogo mm. where can people get you Ah uh, watu wote wanipata kama Slimbo official mm -hmm. Slimbo S L M B O I C O I I mm -hmm. mwisho hapo ni I official mm -hmm. popo nimepata kwenye music official unanipata kwa music TikTok Instagram Twitter mm -hmm. unanipata hivyo tu YouTube unanipata kama Slimboy official. Lakini tukikuja kwenye art ambayo ni show films tunafanya, hiyo unatupata kama uh, unatupata kama Creative Minds mm -hmm. Media. Yeah, and we are doing good things 
you have to go and check utaona mambo mazuri yanakuja hapo sawa yeah. creative minds media na slim boy official yeah at f- across all platforms ndio yeah kila sehemu mm. unatupata hivyo mm-hmm. music 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 kabisa ni slim boy official kwenye film kila creative kitu vitu kama hivyo inakuwa ni unatupata kama uh, mm. creative minds media Alright. Asante yeah. sana Slim Boy kukuja. Uh, tutacheza film inaitwa Penzi la Mauti and a Creative Media. Yeah, Creative Media Mind. Creative Media Mind. Yes. yes. And probably his songs that will also be playing. And then right after that, Grasha Mangi is coming on next with yet another interesting interview. Stick with us. Ah! <laughs> 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 